আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিয়ার্স সবাই কেমন আছেন আমি মনের জামান মনের আমি মাহমুদ ডেনিম লিমিটে কর্মরত আছি অ্যাজ এ সিনিয়র ম্যানেজার হিসেবে রোব ড্রাইং প্রোডাকশন এবং ডেনিম আর এন ডি হিসেবে তো আজ আমি আপনাদের সামনে কথা বলবো ডেনিম ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস নিয়ে ইয়াং জেনারেশন থেকে শুরু করে ষাটোর্ধ বয়স পর্যন্ত সবারই পছন্দের পোশাক যার ফলে বিশ্বে দেশ তৃতীয় অবস্থান করে আছে তাই আপনাদের সামনে ডেনিম ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস নিয়ে আলোচনা করব ডেনিম ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং ইজ দ্য প্রসেস সবারই জানা উচিত যারা সাধারণত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার কারণ ডেনিমে বিশাল একটা ক্ষেত্র রয়েছে চাকরির বাজারে ডেনিম ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং ইজ দ্য ফার্স্ট প্রসেস অফ বল ওয়ার্পিং তো বল ওয়ার্পিং কি হলো বল ওয়ার্পিং একটি সেকশন যেখানে কোন ফ্রম থেকে বিমে বা বলে কনভার্ট করা হয় এখানে কিছু টেকনিক্যাল কাজ আছে যা নিয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব বল ওয়ার্পিং এর পরবর্তী সেকশন হল রোপ ডাইং রোপ ডাইং হল যেখানে সুতা কালার করা হয় সুতা রং করার প্রণালীকে ডাইং বলে এখানে স্লাশার ডাইং এবং রোপ ডাইং একটু ডিফারেন্ট আছে স্লাশার ডাইং হলো ডাইং সাইজিং একত্রে করা হয় আর রোপ ডাইং হলো যেখানে দড়ি ফ্রমে ডাইং করা হয় তো আমরা এগুলো নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করব পরবর্তী ভিডিওতে তো ডাইং সাধারণত আমরা দুই ধরনের বেশি কেমিক্যাল ইউজ করে থাকি যেমন একটা হলো ব্যাড ডাই এবং সালফার ডাই এবং বিভিন্ন ধরনের কালারে আমরা ডাইং করে থাকি যেমন ইন্ডোগো কালার বটমিং টপিং সালফার ব্ল্যাক অ্যাশ গ্রে ব্রুম ইন্ডোগো এবং স্যান্ডউইচ কালার তো ডাইংয়ের পরবর্তী প্রসেস হলো এলসিবি এলসিবি মানে কি লং চেন বিম এখন লং চেন বিমের কাজটা কি লং চেন বিমটা হল অপোজিট অফ ডিরেক ওয়ার্পিং এখানে যেহেতু রোপ ডাইংয়ের দড়ি ফর্মে ডাইং হয় সো আমাদেরকে এলসিবির মাধ্যমে বিম ফর্মে কনভার্ট করতে হবে বিম ফর্মে কনভার্ট করে কিসের জন্য আর এটাই হল রোপ ডাইংয়ের এলসিবি সেকশনটা হলো রোপ ডাইংয়ের এডিশনাল প্রসেস এখানে এনি ক্যান্ডস অফ ব্রেকস বা এনি ক্যান্ডস অফ প্রবলেম ফ্রম ব্যাক সাইড সাসেস ডাইং এবং বল ওয়ার্পিং থেকে কোনো ধরনের কোনো ধরনের কাঁটা সেরা সুতা থাকলে সেটা সহজেই এলসিবি থেকে রিপেয়ারিং বা রিভিউইং করা সম্ভব তাই আই থিঙ্ক দ্যাট ইট উইল বি বেটার ফেব্রিক দেন স্লাশার ডাইং কারণ এলসিবি ইজ এ এডিশনাল প্রসেস অফ রোপ ডাইং তো এলসিবি সেকশন কি হয় এলসিবি সেকশনে ড্রিম ফ্রেমে কনভার্ট হওয়ার বলে কি করে এটা সেন্ড করে সাইজিং সেকশনে তো এলসিবি সেকশনের পরবর্তী সেকশনটা কি পরবর্তী সেকশন হলো সাইজিং সাইজিং কাকে বলে সাইজিং ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন টু অ্যাডহেসিভ কোটিং ইন দ্য ওয়ার্ক থ্রেডস বিফোর উইভিং এখন সাইজিং এর একটা বিষয় আলোচনা আছে সেগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব তো আজকের ভিডিওতে আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব না পরবর্তী ভিডিও সাইজিং সেকশন নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করব তো সাইজিং এর পরবর্তী সেকশন কি উইভিং উইভিং আমাদের কি হয় এখানে উইভিং এ বুনন হয় উইভিং অর্থ বুনন এখানে দুই বা তত দিক নীল বর্ণের সুতার নিজ দিয়ে একটা সাদা সুতা প্রবেশ করে যার ফলে কাপড়ের সার্ফেসে নীল বর্ণ আকার ধারণ করে এখানে আমরা সহজে বলতে পারি ওয়াপ এবং ওয়ার থ্রেডের ইন্টারলেসমেন্টের মাধ্যমে বুনন করা হয় এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনের কাপড় বানিয়ে থাকি সাধারণত ওয়ান বাই ওয়ান টু বাই ওয়ান থ্রি বাই ওয়ান ফোর বাই ওয়ান ডোবে জ্যাকাট তো উইভিং এর পরবর্তী সেকশন কি হলো আমাদের ফিনিশিং তো আমরা ফিনিশিং এর পূর্বে আমরা আরেকটা সেকশন নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই দেখাটা হলো গ্রে মেন্ডিং এখানে যদি উইভিং এ কোনো ধরনের কাপড় ফল্ট হয় যেমন নট থাকে বা কোনো ধরনের কাপড়ে গুটি থাকে তো এখানে গ্রে মেন গ্রে সেকশনের মাধ্যমে এগুলো মেন্ডিং করে দিলে 
কাপড়ের যে ফলটা ছিল এখানে ইজিলি রিমুভ করা সম্ভব তারপরে কি হয় উইভিংয়ের পরবর্তী সেকশন কি আমাদের ফিনিশিং ফিনিশিং কাকে বলে ফিনিশিং কি এগুলো নিয়ে বিশেষ আলোচনা করব ফিনিশিংয়ে কি করে ফিনিশিংয়ের কাজটা হলো সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা মূল থিওরি হলো বায়ের উপযোগী করে তোলা এখানে হয় এখানে ফিনিশিংয়ে বিভিন্ন ধরনের ফিনিশ করা হয় যেমন ওয়াইট ফিনিশ ডিসাইজ ফিনিশ মার্সারাইজ ফিনিশ ওভার ডাইং কোটিং আমরা দুই ধরনের ফিনিশ মেথড অ্যাপ্লাই করে থাকি সাধারণত যেমন কেমিক্যাল মেথড এবং মেকানিক্যাল মেথড তো ফিনিশিংয়ের পরবর্তী প্রসেসটা কি হলো ইন্সপেকশন ইন্সপেকশনের কাজ কি কাপড়টাকে রোল আকারে পেঁচানো এই রোল আকারে পেঁচানো কমপ্লিট হওয়ার ফলে কি করি আমরা এগুলো আমরা স্টোরে ট্রান্সফার করি স্টোরে পরবর্তী দাপ করলে আমরা ডেলিভারি করি ডেলিভারি কোথায় করি গার্মেন্টসে করি আমরা যদি বলি ডেনিম ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কিভাবে তৈরি হয় সেটা ফুলো চারটা কি হবে প্রথম স্টেপ হলো বল ওয়ার্পিং তারপর হলো রোপ ডাইং এলসিবি সাইজিং উইভিং ফিনিশিং ইন্সপেকশন ডেলিভারি এখন এটা বললাম হলো রোপ ডাইংয়ের প্রসেস এখানে যদি স্লাশার ডাইং করেন কি হবে ওয়ার্পিং ডিরেক ওয়ার্পিং তারপরে হবে হলো ডাইং সাইজিং একত্রে করা হয় তারপর উইভিং এখানে হলো ফিনিশিং ইন্সপেকশন শুধু রোপ ডাইংয়ের জন্য এডিশনাল প্রসেস এলসিবি আর স্লাশার ডাইংয়ের কোনো এডিশনাল প্রসেস নেই ডাইং সাইজিং একত্রে করা হয় আর রোপ ডাইংয়ের এডিশনাল প্রসেস হিসাবে এলসিবি করা হয় যার ফলে রোপ ডাইংয়ে বর্তমানে কোয়ালিটিফুল কাপড় হয়ে থাকে কারণ আমরা সহজেই যে কোনো ধরনের ব্রেক্স বা কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম হলে ডাইংয়ে সেটাকে আমরা সহজে ইজিলি রিমুভ করতে পারি কোথায় থেকে এলসিবি থেকে এ রিমুভ করার ফলে কি হয় আমাদের উইভিংয়ের এফিসিয়েন্সি বেড়ে যায় বেড়ে দিলে কি হবে আমাদের কাপড় ভালো হচ্ছে আমরা কোয়ালিটিফুল কাপড় পাচ্ছি কোম্পানির প্রফিট হচ্ছে যার ফলে আমরা বর্তমানে বাংলাদেশে বা নটর লিখেলে বাংলাদেশ বিশ্বে রোপ ডাইংয়ের ডাইং বৃদ্ধি পাচ্ছে বর্তমানে এখন স্লাশার ডাইং করা বাদ দিয়ে বর্তমানে মানুষ রোপ ডাইংয়ের দিকে যাচ্ছে পাশাপাশি একটা স্লাশার ডাইং রাখছে যার ফলে কোম্পানির প্রোডাক্টিভিটি বাড়ছে আজ এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আপনাদেরকে ডিটেলস নিয়ে আলোচনা করব তো আপনারা সাথে থাকবেন পরবর্তী ভিডিওগুলো ওয়ান বাই ওয়ান আমি ডেনিমের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো আপনারা সাবস্ক্রাইব দিয়ে পাশে থাকবেন এবং নোটিফিকেশন বেল আইকনটি দিয়ে রাখবেন তাহলে আপনার কি হবে এই ডেনিম বিষয় নিয়ে এখনও ওইভাবে বিশদভাবে আলোচনা নেই কোনো ধরনের ইউটিউবে বা ফেসবুকে বা কোনো ব্লগে সো আই থিঙ্ক দ্যাট আপনাদেরকে এই ডেনিম ডাইং সম্পর্কে ওয়ান বাই ওয়ান কিছু দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন পরবর্তী আরেক দিনে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে অন্য কোনো ডিপার্টমেন্ট নিয়ে অন্য কোনো সেকশন নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনায় হাজির হব ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম